Hello, welcome to our Wilson Academy. We are discussing right now limit. Uh, this is a video lecture number 14. In our previous lecture, we have discussed about the different forms of limit and how we will operate them, how we will evaluate them. But now uh, we are going to be some tricky and uh, this is basically competitive sections which are already started from the last two lectures. And uh, today we are going to discuss about uh, L hospital rule. It is also called L optical rule. In French, it is a optical rule, optical rule. But uh, more, most commonly, it is uh, I will say L hospital rule. Hospital or hospital, hum L hospital rule कहते हैं. इसलिए ताकि थोड़ा interesting लगे. Hospital का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल कब जाते हैं तो बीमार होते हैं नहीं तो बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में होता है इसलिए हम इसको भी एल हॉस्पिटल कहेंगे नाम चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता बट एल हॉस्पिटल रूल ये कब लागू होता है और इससे कंपटीशन के ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चंस को आप विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं क्या होता है और कैसे होता है कैसे काम करता है इसको सीखते हैं इस क्वेश्चंस में और बहुत सारे लिमिट के जो क्वेश्चंस होते हैं याद रखें कि स्कूल में आप कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता ये सिर्फ कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया जा रहा है और ये तब इस्तेमाल होता है जब फंक्शन लिमिट x टेंस टू अल्फा fx by gx के फॉर्म में हो यानी फंक्शन कैसा हो तो रैशनल फॉर्म में हो और ये रैशनल फॉर्म लिमिट के रखने से क्या हो रहा हो 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो रहा मतलब एक अगर अल्फा रखें तो ए अल्फा भी इंफिनिटी हो जाए और जी अल्फा भी इंफिनिटी हो जाए ऐसा अगर हो तो जीरो बाय जीरो और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी उन सात इंडिटरमिनेट फॉर्म में से दो फॉर्म हैं जिनका इलाज इस हॉस्पिटल के जरिए हो सकता है ठीक है और अगर बाकी के फॉर्म हो तो उनको भी पहले इस पैटर्न में हम चेंज करके ले आएंगे उसके बाद उनका इलाज कर लेंगे ठीक है बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर पहले मलेरिया की दवा से जानता हो किसी को साधारण बुखार हो तो पहले उसे मलेरिया होने की दवा देगा और जैसे ही मलेरिया हो जाएगा उसके इलाज कर देगा ठीक है तो वैसे ही हम यहां भी करेंगे कि अगर इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी का पैटर्न हो 0 into infinity का पैटर्न हो 1 to the power infinity का पैटर्न हो कोई और फॉर्म हो तो उससे पहले इस पैटर्न में ले आने की कोशिश करेंगे और जैसे ही इस पैटर्न में आ जाएगा फिर हम उसका इलाज कर देंगे तो सवाल ये है कि इलाज है क्या क्या इलाज है? जब इस पैटर्न पे हो 0 by 0 और infinity by infinity का पैटर्न हो तो इलाज क्या है इलाज ये है कि इसको डिफरेंशिएट करो नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को fx by d dash x इंडिपेंडेंटली यानी ऊपर वाले को x के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट करो नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो और दोनों को तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक ये बीमारी दूर ना हो जाए कौन सी बीमारी 0 by 0 और infinity by infinity की बीमारी दूर ना हो जाए ये तब तक करते रहते हैं फिर अगर बीमारी दूर नहीं हुआ तो बीमारी दूर नहीं होता तो हॉस्पिटल में दोबारा जाते हैं इसी तरह से यहां पे दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे फिर बीमारी दूर नहीं हुई तीसरी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक ये बीमारी दूर ना हो जाए एटसेट्रा ठीक है मोस्ट ऑफ द डिजीज एक बार हॉस्पिटल जाने पे डॉक्टर दवाई देता है और खाने पर ठीक हो जाता है तो वैसे ही यहां पर भी एक बार डिफरेंशिएट करने से दूर हो जाएगा नहीं होगा तो दो बार कर लेंगे तीन बार कर लेंगे बट कर सकते हैं जैसे ये देखो लिमिट है x tends to 1 x to the power 4 minus 5x cube plus 7x square plus 3x राइट minus 6 ये लिखा हुआ है divided by 2x cube plus 5x square minus 7 ऐसा कुछ लिखा है अब ये अगर फैक्टर मेथड जो पहले हमने सिखाया था कि फैक्टराइज करके और इसको सॉल्व कर दे वैसा करें तो बहुत टाइम लगेगा इसको फैक्टर करने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और शायद हो सकता है कि 2 4 मिनट लगने के बाद भी आप कामयाब ना हो सके लेकिन यहां पर इसे आसानी से कर सकते हैं देखो x1 रखने पे 1 7 7 3 10 1 11 आ रहा है और 5 6 11 आ रहा है 
सम ऑफ पॉजिटिव कोफिशियंट इज इक्वल टू सम ऑफ निगेटिव कोफिशियंट इसका मतलब है कि x1 रखने पर ही क्या हो जाएगा जीरो यहाँ पर भी सम ऑफ पॉजिटिव कोफिशियंट माइनस इज इक्वल टू सम ऑफ निगेटिव कोफिशियंट तो ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में है अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर लो नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर लो लेकिन ध्यान रहे डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन रूल लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है आपको ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करना है करोगे तो क्या मिलेगा फोर एक्स क्यू माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन टू जा फोर्टीन एक्स और यहां से मिलेगा थ्री पता है ना एक्स फोर का डेरिवेटिव क्या होता है फोर एक्स क्यू और एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर तो थ्री मल्टीप्लाई होकर फाइव से फिफ्टीन हो गया एक्स स्क्वायर का टू एक्स तो सेवन से मल्टीप्लाई होकर फोर्टीन हो गया थ्री कॉन्सेंट का क्या होता है जीरो और यहाँ पे हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स सेवन का हो गया जीरो अब एक्स को वन होने देने में कोई बुराई नहीं है वन होने देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा फोर यहाँ से माइनस फिफ्टीन फोर माइनस फिफ्टीन प्लस फोर्टीन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस टेन फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन इज सिक्स एंड सिक्स प्लस टेन इज सिक्सटीन दैट इज थ्री बाई एट और ये हो गया आंसर तो विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल के जरिए क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं दूसरा टाइप इसमें लेते हैं लिमिट x tends to infinity 3x square plus 5x plus 9 upon 5x square plus 7x minus 11 बताया था आपको कि जब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो तो highest power का coefficient क्या होता है answer यानी 3 by 5 इसका answer होएगा है ना लेकिन अगर इस हम infinity by infinity का pattern पे है इस pattern के जरिए अगर करना चाहें तो क्या होगा तो फिर वही होगा कि x को हमने रख दिया x tends to infinity यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो होगा 6x एक्स प्लस फाइव यहाँ पे टेन एक्स प्लस सेवन अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के पैटर्न पे है बीमारी दूर हुई नहीं फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x का 6 10 का 10 5 और 7 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो तो अब एक्स है नहीं जो कि इन्फिनिटी होएगा यानी क्या बच गया सिक्स बाई टेन दैट इज थ्री बाई फाइव जो पहले वाले कंसेप्ट से भी आंसर आया यहां एक बार डिफ्रेंशिएट करने से आंसर आ गया यहां दो बार डिफ्रेंशिएट करने से आंसर आया तो कई बार एक बार करने से आएगा कई बार दो बार या दो से ज्यादा बार डिफ्रेंशिएट करने से आंसर आ जाएगा लेकिन ये लागू कब होगा जब या तो जीरो बाई जीरो का पैटर्न हो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का पैटर्न हो अब एक दो सवाल और करते हैं लिमिट एक्सटेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये लिखा है देखो अब एक्स जीरो होगा तो कॉस एक्स कॉस जीरो क्या हो जाएगा कॉस जीरो क्या होगा जी वन वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो और नीचे भी क्या हो गया जीरो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है वैसे बाकी तरीका तो हमने सीख रखे हैं कि वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते थे टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू फिर हम साइन एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई करते होल स्क्वायर से लेकिन यहाँ पे अभी कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल से वन का डेरिवेटिव जीरो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स अब एक्स जीरो हो रहा है होने दो ऊपर साइन जीरो जीरो हो जाएगा कॉस जीरो वन जीरो बाई वन क्या हो गया जीरो इसी तरह से कुछ और सवाल कर सकते हैं सारे जितने पिछले सवाल सीखे हैं सब में से हम एक एक एग्जांपल ले रहे हैं सब क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हैं जैसे ये देखो वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये रैशनल फंक्शन है आपको सिखाया था कि इसको रैशनलाइज पहले करना पड़ता है नहीं और फिर उसके बाद लिमिट रखी होती है अभी हम कह रहे हैं कि सीधे चुकी है जीरो बाई जीरो के फॉर्म में है आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट एक्स और वन का डेरिवेटिव जीरो एक्स का डेरिवेटिव वन एक्स को जीरो होने दो वन प्लस जीरो वन वन का स्क्वायर रूट वन वन इंटू टू टू वन बाई टू आंसर आ गया ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये भी जीरो बाई जीरो के फॉर्म में है आप डायरेक्ट कर सकते हो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन और आप कह सकते हो कि एक्स जीरो हो रहा है ई टू दी पावर जीरो क्या हो गया वन ये फॉर्मूला ही है 
लेकिन आप यहां भी इस्तेमाल कर सकते हो मतलब कहीं पर भी जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो तो एन हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है चाहे वो फंक्शन ही क्यों ना हो चाहे वो फॉर्मूला ही क्यों ना हो सब में ये फॉर्म लगाया जा सकता है और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ये देखिए लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ए प्लस एच का होल स्क्वायर साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन एच ये लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पहले पिछले वीडियो लेक्चर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है बड़े लंबे तरीके से किया था पूरी बोर्ड का आया था और तब हमने कहा था कि हम इसको एन हॉस्पिटल रूल से दोबारा करेंगे अब जब दोबारा करने की बात है देखो एच जीरो होगा तो क्या हो जाएगा जीरो ए स्क्वायर साइन ए यहाँ भी ए स्क्वायर साइन ए क्या मिलेगा जीरो और नीचे एच जीरो हो रहा है तो नीचे भी मिलेगा जीरो जीरो बाई जीरो को फॉर्म में है तो एन हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है और हम इसे कैसे लगाएंगे ये एक एच का एच वेरिएबल है फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है दो फंक्शन है तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल में होगा ये लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच का होल स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव कॉस ए प्लस एच प्लस इसका डेरिवेटिव टू ए प्लस एच और साइन ए प्लस एच एज इट इज रह जाएगा है ना और यहां पे ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो नीचे एच का डेरिवेटिव वन ठीक है अब एच को जीरो होने दो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉस ए प्लस टू ए साइन ए ये हो गया आंसर जो क्वेश्चन पूरी आदि बोर्ड का किया था वो क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा ठीक है समझ आ रही बात इसी तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जैसे ये देखो लिमिट एच टेंस टू वाई टेंस टू जीरो ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया था एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई माइनस एक्स से एक्स डिवाइडेड बाई वाई तब भी किया था और बताया था कि क्वेश्चन बहुत लंबा था इसको हम छोटे में एक लाइन में कर सकते हैं कैसे ये भी जीरो बाई जीरो के फॉर्म में है आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाए और लिखे देखिए प्रोडक्ट रूल लगाने पर क्या होगा एक्स प्लस वाई एच डेज सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई ठीक है प्लस एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव एक्स कांस्टेंट है वाई टेंस टू जीरो मतलब वाई ही वेरिएबल है बाकी सारे को हम क्या मानेंगे कांस्टेंट तो एक्स कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा वन और सेक एक्स प्लस वाई एच डेज ये कांस्टेंट है एक्स कांस्टेंट है इसलिए जीरो और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो गया वन वाई को जीरो होने देंगे क्या मिलेगा एक्स प्लस जीरो एक्स सेक एक्स टेन एक्स और यहां से मिलेगा सेक एक्स यही आंसर आया था आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं या उस तरीके से करके देख सकते हैं ये आंसर आया तो कहने का मतलब क्या है कि एल हॉस्पिटल रूम के जरिए हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी छोटे से छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं चाहे वो इनवर्स टिक फंक्शन हो चाहे वो ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन हो चाहे लोग्रेफिक फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल हो किसी भी तरह का फंक्शन हो अल्जेब्रिक हो इरेशनल हो रैशनल हो वट एवर टाइप ऑफ फंक्शन में भी अगर ये फंक्शन जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के पैटर्न पे है तो हम उसे एल हॉस्पिटल रूल लगा करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है समझ आ गया इसी में आप दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे कि जिसमें ये हम रूल लगाए जैसे ये अभी क्वेश्चन एक और लेता हूं ये ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ये देखते हैं कैसे होगा देखो ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यू अल्दम इसको हमने एक्सपेंशन से किया था बिना एक्सपेंशन के भी किया था क्वेश्चन को दो तरीके से पहले कर चुके हैं अब इसे एल हॉस्पिटल रूल से करें तो कैसा होगा इसका मतलब हुआ कि हम इसमें करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और नीचे एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर क्या वे भी जीरो बाई जीरो के फॉर्म में है यस yes. देखो एक्स जीरो होगा तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा वन और यहां से एक जीरो क्या हो जाएगा वन वन माइनस वन क्या होगा जीरो और नीचे भी जीरो है 
इसका मतलब इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करें क्या करें नीचे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंस टू जीरो और यहां पर हम एक बार और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस साइन सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले टू सेक एक्स और फिर सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स एक्स इसमें से साइन एक्स कॉमन ले लेता हूं अभी भी जीरो बाई जीरो को फॉर्म में है साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा ये साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिया यहां से मिल गया वन ठीक है और यहां से क्या मिलेगा प्लस साइन हो गया साइन एक्स कॉमन लिया है तो बताइए क्या मिलेगा यहां पे कॉस एक्स है साइन एक्स से डिवाइड होगा तो साइन एक्स से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा यहां से साइन एक्स कट जाएगा ना तो बचेगा वन बाई कॉस एक्स वो भी क्या हो जाएगा सेक एक्स तो टू से क्यूब एक्स बच्चे आएगा इधर में साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया वन माइनस वन बाई सिक्स इंटू वन प्लस टू इंटू वन टू इंटू वन क्योंकि एक्स जीरो होने से सिक्स जीरो क्या होता है वन वन का क्यूब क्या होगा वन टू प्लस वन इज थ्री थ्री बाई सिक्स माइनस थ्री बाई सिक्स माइनस वन बाई टू ये आंसर आ गया ठीक है तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं तो यहां पे देखिए कि जब हमने एक्सपेंशन लगाया था इस क्वेश्चन के लिए तो साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख दिया था एक्स माइनस सिक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस सिक्स का पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस दिस और टेन एक्स का एक्सपेंशन लिखा था एक्स प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस टू बाई फिफ्टीन एक्स का पावर फाइव लाइक दिस इसमें से आपको हमने सिखा रखा था कि चूंकि नीचे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का कोफिशियंट भी आंसर आएगा और एक्स क्यू का कोफिशियंट यहां से मिलेगा वन बाई थ्री फैक्टोरियल मतलब माइनस वन बाई सिक्स और यहां से मिलेगा माइनस वन बाई थ्री दोनों में एक्स क्यू कॉमन होगा तो एक्स क्यू सब में से हम कॉमन ले सकते हैं प्लस यहां पे टर्म जो मिलेंगे उसमें एक्स एस फाइव में सिक्स क्यू कॉमन ले लो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर टर्म कंटेनिंग हाइयर पावर ऑफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं है हाइयर पावर ऑफ एक्स समझने के लिए लिख दे रहा हूं पावर ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स क्यू एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया एक्स टेन्स टू जीरो माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई सिक्स माइनस वन बाई टू होगा यही आंसर आएगा तो कई बार एक्सपेंशन से क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे कई बार एल हॉस्पिटल रूल से आसानी से सॉल्व होंगे मतलब ये नहीं कि जब भी जीरो बाई जीरो देखो हमेशा एल हॉस्पिटल रूल ही लगाने लग जाओ और भी तरीके हो सकते हैं बट ऑल ये कह सकते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल रामबाण की तरह है जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जब भी आएगा आपको ये फॉर्म पैटर्न आएगा तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा करके बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो कुछ और एप्लीकेशन हम अगली क्लास में करते हैं ठीक है